आज का हमारा टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्यूर लाइंस तो उससे पहले हम देखेंगे कि कंट्यूर क्या होता है और कंट्यूर लाइंस क्या होती है तो पहले हम करते हैं कंट्यूर कंट्यूर इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन द ग्राउंड सरफेस जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन इज नोन एज कंट्यूर कंट्यूर का मतलब होता है कि एक एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि ग्राउंड सरफेस पे जो भी पॉइंट्स होते हैं ऑफ इक्वल एलिवेशन उन्हें मर्ज करती है जैसे ये एक कॉन्ट्यूर लाइन है तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे सारी एलिवेशन सेम है अगर 50 एलिवेशन है तो हर एक में 50 एलिवेशन है इसका मतलब ये होता है कॉन्ट्यूर का मतलब ये क्या किस चीज़ के लिए हेल्प करती है वो हम आगे बढ़ेंगे ये कॉन्ट्यूर मैप है ये जो आपको दिख रहा है और ये सारे जो लाइन्स है एक एलिवेटेड लाइंस है इमेजिनरी लाइंस है ऑन द ग्राउंड सरफेस जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन ठीक है ये एक कंट्यूर होता है वो हम आगे चलते हैं कंट्यूर लाइन क्या होती है द लाइन ऑन द मैप दिस लाइन ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स अ कंट्यूर इज कॉल्ड कंट्यूर लाइन बस वही अगर ये जो लाइन हमने ये ड्रॉ करी है यहाँ पे अगर ये मैप में आप शो कर दो तो वो कंट्यूर लाइन हो जाती है कंट्यूर मैप ये पूरा एक ये पूरा एक मैप कंट्यूर मैप हो जाता है अगर आपको एक रॉ फिगर में आगे दिखाओ तो कुछ ऐसा सा बनता है अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे ऐसे कंट्यूर लाइन ये ऐसे ऐसे हो जाती है ऐसे ऐसे अब यहाँ पे अगर हंड्रेड है तो उस फील्ड में यहाँ पे भी हंड्रेड होएगी एलिवेशन इसका मतलब ये होता है कुछ ऐसे होता है ये कंट्यूर मैप अ कंट्यूर मैप गिवज एन आइडिया ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द सरफेस फीचर्स एज वेल एज देर रिलेटिव पोजिशन इन प्लान सर्व द पर्पज ऑफ बोथ अ प्लान एंड अ सेक्शन ये मैं आपको समझा ही दिया आपको कि एक कंट्यूर लाइन जो हमारा कंट्यूर मैप होता है वो हमें एल्टीट्यूड्स के बारे में बताता है और द सरफेस फीचर मतलब कि एक जैसे कोई एक लैंड है ये ऐसे तो यहाँ पे नॉर्मल है फ्लैट सरफेस है तो ये हमें बता देगा यहाँ पे हमारी हाइट सी आ गई तो यहाँ पे एल्टीट्यूड बता देगा यहाँ पे फिर नॉर्मल आ गया यहाँ पे हाइट आ गई यहाँ पे डिप्रेशन आ गया तो ये हमें ये चीज़ें बताते हैं कंट्यूर मैप से हमें चीज़ें पता चलती है अब कंट्यूरिंग क्या होता है द प्रोसेस ऑफ ट्रेसिंग कंट्यूर लाइन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कंट्यूरिंग ये तो बहुत ईजी था द प्रोसेस ऑफ ट्रेसिंग कंट्यूर लाइन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कंट्यूरिंग मतलब कि अर्थ को जब हम इनिशलाइज करते हैं तो जैसे इसको इनिशलाइज करते हैं हम ये ये पॉइंट्स पे तो इसको हम कह देते हैं कंट्यूरिंग अगर हम यहाँ पे कंट्यूर लाइन बना दें इसकी नीचे को तो ऐसे तो इसे हम कह देते हैं कंट्यूरिंग कुछ ऐसे को बन जाती है लाइंस ऐसे ऐसे बन जाती है तो इसे हम कहते हैं कंट्यूरिंग हम करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्यूर्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्यूर पहला पॉइंट ऑल पॉइंट्स इन कंट्यूर लाइन हैव द सेम एलिवेशन ये मैंने आपको पहले बता दिया था अगर कि ये कोई एक कंट्यूर लाइन है ऐसे ये सॉरी कुछ ऐसा दिखाता ये नहीं एक ऐसे ये कंट्यूर लाइन है तो मतलब अगर यहाँ पे भी फिफ्टी है एलिवेशन तो उस सरफेस की इस पॉइंट पे फिफ्टी ही है इसका मतलब ये हुआ ऑल पॉइंट इन कंट्यूर लाइन है सेम एलिवेशन ये एक लाइन है तो हर एक पॉइंट पे सेम एलिवेशन है सेकंड पॉइंट फ्लैट ग्राउंड इज इंडिकेटेड वेर द कंट्यूर लाइन आर वाइडली सेपरेटेड इसका मतलब कि जैसे ही कि एक जैसे हम यहाँ बनाते जैसे कि एक फ्लैट ग्राउंड है एक ये हिल से आ गई ये फिर फ्लैट हो जाए तो यहाँ पे जो रहेगी यहाँ पे हम अगर ऐसे बनाए तो ये इतनी दूर से ऐसे बन जाएगी वाइडली सेपरेटेड होएगी ये भी फ्लैट है तो ये फिर से ऐसे देख लो ना अब ये वाइडली सेपरेटेड है दूर से बनती आ रही है और अगर स्टीप स्लोप होता है तो एक क्लोज टुगेदर होती है मतलब कि जैसे स्टीप स्लोप है तो यहाँ पे ऐसे बनेगा ठीक है यहाँ पे ऐसे तो मतलब ये ऐसे बन जाएगी और ये इसमें ऐसे बन जाएगी ये हो गया ना क्लोज टुगेदर एंड क्लोज टुगेदर ये चीज तो इसको हम इस पॉइंट का मतलब ये था फ्लैट ग्राउंड इज इंगेटेड वेर द कंट्रोल लाइन आर वाइडली सेपरेटेड ये वाइडली सेपरेटेड एंड स्टीप स्लोप वेर द रन क्लोज टुगेदर ये स्टीप स्लोप वेर द रन क्लोज टुगेदर थर्ड यूनिफॉर्म स्लोप इज इंगेटेड वेन द कंट्रोल लाइन यूनिफॉर्म स्पेस वो आपको यहीं से पता चल जाएगा अगर तो अगर तो ऐसे जैसे समझ ये ऐसे जा रही है ये पूरी एक यूनिफॉर्म स्लोप है तो इसकी जो हमारी नीचे लाइन बनेंगी वो भी कंट्रोल लाइन वो इक्वली स्पेस होएंगी यूनिफॉर्मली मतलब ये ऐसे सर्कल बनेगा तो ये भी ऐसे सर्कल बन जाएगा ऐसे ऐसे यूनिफॉर्मली स्पेस होएंगी 
and a plane surface where they are straight parallel and equal space अगर प्लेन सरफेस है तो वो स्ट्रेट हो जाएंगे जैसे एक प्लेन है तो ये स्ट्रेट हो जाएंगे ऐसे को कुछ पैलर हो जाएंगे और इक्वली स्पेस हो जाएंगे ये चीज़ होती है अगर ये सरफेस ये सरफेस है तो इन दो पॉइंट्स का ये मतलब था यूनिफॉर्म स्लोप इज इंटेड वैन द कंट्रोल लाइन यूनिफॉर्मली स्पेस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और प्लेन सर्फेस वैन दे आर स्ट्रेट एंड पैलर एंड इक्वली स्पेस इसका मतलब ये था हम नेक्स्ट पे चलते हैं अब ये हिल पे दिखाया हुआ है कि हिल पे कैसे कंट्रोल लाइन बनती है जैसे ये देखो अगर यहाँ पे एकदम स्लोप है स्टीप स्लोप है ये वाली चीज स्टीप स्लोप है तो देख सकते हैं अभी पास पास बन गई छोटी बन गई वो इस पॉइंट का मतलब था स्टीप स्लोप वेर दे रन क्लोज टूगेदर मतलब ये देखो ये छोटी सी बन गई ना ये ऐसे तो ये इसका वो मतलब था अब ये देखो ये ऐसे फ्लैट सर्फेस को हो रहा है ये फ्लैट हो रहा है तो मतलब वाइल्डली सेपरेटेड होगी यहाँ पे वो था फ्लैट ग्राउंड कंट्रोल लाइन वाइल्डली सेपरेटेड ये वही बन गया देख सकते हैं अब ये वाइल्डली सेपरेट हो गया कितनी दूर से बन के घूम के आ रही है ये तो इसका मतलब ये दो ये दो पॉइंट्स आपको कंफर्म हो गए कि क्या चीज होती है अब आगे करते हैं फिफ्थ पॉइंट अ सीरीज ऑफ क्लोज कंट्रोल लाइंस ऑन द मैप रिप्रेजेंट अ हिल इफ द हायर वैल्यूज आर इनसाइड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है कंट्रोल्स की ये लिखना जरूरी है अ सीरीज ऑफ क्लोज कंट्रोल लाइन ऑन द मैप रिप्रेजेंट अ हिल जैसे कि एक आप देख सकते हैं ये हिल ऐसे बन रहा है हमारा तो इसके अगर हम यहाँ से ये लेके चल रहे हैं तो मतलब कि ये देखो ये सीरीज ऑफ क्लोज का ट्यूब लाइन बन गई ना हमारी ये सारी ऐसे 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 तो ये हमारा हिल को प्रेजेंट करते हैं अगर आपको कभी ये ऊपर वाली ये चीज नहीं दी हुई और आपको कभी भी ये चीज अकेली दी हुई तो इससे आप इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक हिल है क्योंकि ये क्लोजली सब क्लोजली कंट्यूब लाइन रिप्रेजेंट है इसलिए और हायर वैल्यूज आर इन मतलब कि अंदर वाली वैल्यू सबसे ज्यादा है 80 सबसे ज्यादा है 60 बाहर है मतलब 60 पे एलिवेशन कम है 80 पे नंबर ज्यादा है तो एलिवेशन ज्यादा है तो इसका मतलब अंदर हिल है मतलब ये हिल है एक इससे आप ये समझ सकते हैं इसका ये मतलब हो गया इस पॉइंट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको याद करना हो गया अगला चलते ये डिप्रेशन के बारे दिखाया हुआ है कि ये डिप्रेशन जैसे यहाँ पे ऐसे डिप्रेशन आ रहा है फिर हाइट फिर डिप्रेशन तो उसके कुछ ऐसे को कंट्रोल लाइन बनती है ये वाले जो पॉइंट्स है ये शो करते हैं कि यहाँ यहाँ पे डिप्रेशन है ये थोड़ा हाईर लेवल है तो जो अगर आप कोई गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा तो उसके लिए तो ये परफेक्ट है नहीं तो जो इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं जैसे कॉलेज वगैरह के लिए तो उनके लिए बहुत हाइयर लेवल है अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं सिक्स सिक्स फिफ्थ का ऑपोजिट ही है लेकिन थोड़ा सा फर्क है अ सीरीज ऑफ क्लोज कंट्रोल लाइन ऑन द मैप इंडिकेट डिप्रेशन देखो उसमें भी ये लिखा था सीरीज ऑफ क्लोज कंट्रोल लाइन ऑन द मैप इज हिल सीरीज ऑफ क्लोज कंट्रोल लाइन ऑन द मैप इंडिकेट द डिप्रेशन इसमें बस फर्क क्या आता है इफ द हायर वैल्यूज आर आउटसाइड मतलब कि ये आउटसाइड का फर्क पड़ता है बस दो पॉइंट्स में आउटसाइड और इनसाइड का डिप्रेशन में आप देख सकते हैं कि ये डिप्रेशन हो रहा है तो मतलब कि जो बाहर की जो सबसे ऊपर वाली है जो सर्फेस यहाँ ये सर्फेस ऐसे बन रही है इसके सबसे ज्यादा एलिवेशन हो गया तो सबसे एलिवेशन हुआ तो बाहर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी एट्टी हो गया बाहर का अब डिप्रेशन ये नीचे सबसे कम एलिवेटेड है तो यहाँ पे अंदर सिक्सटी हो गया ये सिक्सटी हो गया तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक डिप्रेशन है इस सरफेस पे एक डिप्रेशन आएगा अगर आपको कोई ऐसे ये लाइन ऐसे बना के दे दे ये चीज और बाहर एट्टी कर दे और अंदर सिक्सटी कर दे तो आप इजिली समझ सकते हैं कि डिप्रेशन है मतलब इस सर्फेस पे कहीं डिप्रेशन है इस पॉइंट का मतलब है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका सेम सा ये बस थोड़ा सा ऑपोजिट क्या होता है कि ये आउटसाइड और इनसाइड का फर्क पड़ता है ये था इसका सिक्स पॉइंट कैक्टिस ऑफ कंट्रोल का ये एक वैली में है वैली में आप देख सकते हैं कि इसमें आपको ये जो कंट्रोल लाइन है ये थोड़ी इनवर्ट्स मिलती है ऐसे पैराबॉलिक फंक्शन में मिलती है ऐसे पैराबॉलिक सारी पैराबॉलिक्स में है ये और ये जो साइड में है ये वाली ये जो ये वाली बन रही है ये तो जैसे वैली में ये चल रही है ऐसे तो उसके तो ये बन गई देखो ये वाली चीज और जो ये साइड में है उनकी ये बन रही है ये था हमारा वैली का अगर आपको इसमें नहीं समझ आ रहा तो हम आगे देखते हैं उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये एक रिज का है रिज में अगर ये सिंपली ऐसे जा रहा है तो सिंपली ऐसे 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 लाइन बन जाएंगी कोई बड़ी बात नहीं है आपको पता ही है रिज पे अब ये देखो इसमें आपको समझ आएगा सेवन पॉइंट कंट्रोल लाइन क्रॉस रिज और वैली एट राइट एंगल्स लाइन एट राइट एंगल्स ये आपको लिखना जरूरी है कंट्रोल लाइन क्रॉस रिजर वैली एट राइट एंगल्स ऐसे ऐसे ये राइट एंगल्स पे क्रॉस करेगी 
इफ द हायर वैल्यूज आर इन साइड द बैंड अगर ये देखो हायर वैल्यूज आर इन साइड द बैंड बैंड ऐसे है इसके इन साइड होगी देन और लूप इन द कंटूर इट इंडिक देन इट इंडिकेट अ रिज ये एक रिज इंडिकेट करती है ये देखो ये एक रिज लाइन है ये वाली लाल वाली और अगर ये जो कंटूर लाइन शो हो रही है अगर ये अंदर को बैंड है और इनकी हायर वैल्यूज अंदर को लिखी हुई इन साइड द बैंड हायर वैल्यूज हायर वैल्यूज आर इन साइड द बैंड और लूप इन द कंटूर इट इंडिकेट अ रिज मतलब कि अगर इसके अंदर ये वैसे बैंड है तो इसके अंदर अगर हायर वैल्यूज लिखी हुई है तो मतलब ये रिज लाइन है तो ये रिज रिप्रेजेंट करती है अगर आपको सिंपली ये ऐसे दे दिए तो आप सिंपली बता सकते हैं कि हाँ भाई ये एक रिज है ये एक रिज है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसको भी आपको लिखना जरूरी है पेपर में नेक्स्ट पे चलते हैं और वो ये आ गया इसका ऑपोजिट क्या होता है ऑपोजिट होता है वैली लाइन इफ द हायर वैल्यूज आर आउट साइड द बैंड इट रिप्रेजेंट अ वैली ये भी उस तरह ही था कुछ जो हम डिप्रेशन और हिल में करते हैं ये रिज और वैली में है तो ये देख सकते हैं कि अब इसके बैंड ऑपोजिट हो गए ये इसके ऑपोजिट हो गए और हायर वैल्यूज आउटसाइड द बैंड हो गए हंड्रेड नाइनटी एट्टी आउटसाइड द बैंड है ना ये तो इसका मतलब ये वैली है इफ द हायर वैल्यूज आर आउटसाइड द बैंड इट प्रजेंट द वैली इसका ही सिंपल सा था अगर आप ये नहीं भी लिखोगे पॉइंट तो चल जाएगा पर लेकिन जो प्रीवियस पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है अब नेक्स्ट कंट्यूर्स कैन नॉट एंड एनी वेयर एट पॉइंट कंट्यूर्स कैन नॉट एंड एनी वेयर बट क्लोज ऑन देम सेल्स ये इंपॉर्टेंट है क्लोज ऑन देम सेल्स विद इन और आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ द मैप मतलब कि कंट्यूर लाइन्स कभी भी एंड नहीं होती जैसे समझो अगर मैं आपका एग्जाम्पल दू तो अगर ये मैंने कंट्यूर लाइन बनाई तो आप कहोगे बस चलो यहाँ पे एंड होगी मैप के लास्ट में तो ऐसा नहीं होता कंट्यूर लाइन्स हमेशा एक क्लोज होएंगी होएंगी चाहे वो मैप के अंदर हो चाहे मैप के बाहर जैसे अब देखो ये हमारी क्लोज होगी ये हमारी क्लोज होगी ये भी हमारी क्लोज होगी अब जो अगर मैं अगली बनाऊंगा ये देखो ये बाहर गई लेकिन ये यहाँ से ऐसे कव होगी और फिर से बाहर गई फिर से ऐसे आई लेकिन यहाँ पे क्लोज होएंगी होएगी इस किस पॉइंट का ही मतलब था ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा एट्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कभी भी कंट्यूर लाइन्स एंड नहीं होती हमेशा एक लूप में ही होती है और हमेशा क्लोज होएंगी होएंगी एक आता है केस जहाँ पे नहीं होती पर वो आपको आगे पता चलेगा हमारा नाइन्थ आ गया नाइन्थ पॉइंट कंट्यूर लाइन्स कैन नॉट मर्ज और क्रॉस वन अनदर ऑन मैप ये मैंने आपको पहले बताया था कि कंट्यूर लाइन्स कभी भी ऐसे मर्ज नहीं होएंगी मतलब कि ये ऐसे दूसरी लाइन ऐसे नहीं होएंगी एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एन ओवर हैंगिंग क्लिफ ये इंपॉर्टेंट है ओवर हैंगिंग क्लिफ ये रहा हमारा ओवर हैंगिंग क्लिफ कि ओवर हैंगिंग क्लिफ में देखो हमारी कॉन्ट्यूर लाइन्स मर्ज करती है और कहीं नहीं करती सिर्फ ओवर हैंगिंग क्लिफ में करती है हमारी मर्ज कॉन्ट्यूर लाइन्स आप देख सकते हैं सिंपली कि यहाँ पे ऐसे है तो यहाँ यहाँ से ये ऐसे हो रही है अगर ये ही यहाँ पे होता ये वाला पॉइंट अगर ये ही यहाँ पे कुछ ऐसे होता तो वो हिल हो जाती हिल में तो सिंपली ऐसे 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 बन जाती तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा पॉइंट था ये आपसे पूछा भी जाता है कभी कभी एग्जाम में कभी इंटरव्यू में भी कि कॉन्ट्यू लाइन्स मर्ज नहीं करती लेकिन ऐसा कौन सा केस है जहाँ पे हो केस पे कि कॉन्ट्यू लाइन्स मर्ज कर जाती है तो आपको सिंपली याद रहना चाहिए कि ओवर हैंकिंग क्लिफ में हम नेक्स्ट करते हैं ये ये भी सेम पॉइंट है लेकिन ये वर्टिकल क्लिफ में है तो ये आप छोड़ भी सकते हैं बाकी मैं आपको समझा देता हूँ कंट्यू लाइन वन इंटू वन अंदर एक्सेप्ट इन द केस ऑफ वर्टिकल और बस वर्टिकल क्लिफ आ गया उसमें था ओवर हैंगिंग क्लिफ इसमें था वर्टिकल क्लिफ बस इसमें और कोई ज्यादा फर्क नहीं है वर्टिकल क्लिफ में कुछ ऐसा सा हो जाता है ऐसे डायग्राम इसको वर्टिकल क्लिफ का आप देख सकते हैं ये पॉइंट को आप लीव भी कर दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है तो आप इसको छोड़ भी दोगे तो कुछ नहीं होगा अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं सैडल अ डीप और लो पॉइंट बिटवीन टू एरियाज ऑफ हायर ग्राउंड सैडल तो आप सबको पता ही होगा क्या मतलब होता है जैसे कि एक स्लोप है ये जैसे एक रिज ले लेते हैं हम ऊपर को हिल हो गया तो यहाँ से एकदम डीप हो जाएगा और एकदम फिर से राइज हो जाएगा ये इसको ये जो चीज़ है ये वाली चीज इसको हम बोलते हैं सैडल तो ये चीज होती है सैडल और इसकी कंट्रोल लाइन कुछ इस तरह बनती है देखो आप बीच में देखो अगर आपको देखोगे तो एलिवेशन कम है तो ये वाइडली सेपरेटेड होगी ऐसे ऐसे 
ये सारी वाइडली सेपरेटेड है ये तो बहुत ये तो सरफेस ग्राउंड ही आ गया तो ये बहुत ही ज्यादा हो गई ये सर बहुत दूर जाके हमारी वो होगी मर्ज होगी ये एक दूसरे से और ये देखो ये बीच में जो ये स्मॉल सॉफ्ट सर्कल है ये इस चीज के है ये इस हाइट के क्योंकि ये यहाँ पे हाइट ज्यादा होगी तो ये वाइडली सेपरेटेड नहीं है तो क्लोज ही सेपरेटेड हो गई है ये क्लोज लिया देखो जैसे जैसे सरफेस कम होती जा रही है हाइट कम होती जाती है वाइडली सेपरेटेड होते जा रहे हैं तो सैंडल मतलब यह था ये ना प्रैक्टिस ऑफ कंट्रीज में लास्ट पॉइंट हमारा डिप्रेशन बिटवीन समिट इज कॉल्ड सैडल वही मैंने आपको बता दिया सैडल क्या मतलब होता है अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखो तो डिप्रेशन बिटवीन समिट इज कॉल्ड सैडल समिट जैसे एक ये समिट एक ये समिट इसमें ये डिप्रेशन आ गया अब इट रिप्रेजेंटेड बाई फोर सेट ऑफ कंट्रीज एज शोन ये आपको शोन है फोर सेट ऑफ कंट्रीज से बनता है इट रिप्रेजेंट्स अ डिप इन अ रिज और द जंक्शन ऑफ टू रिजेस ये मैंने आपको समझा दिया देखो दो रिजेस में डिप है ये डिप हुआ तो आगे प्रेजेंट्स अ डिप इन अ रिज और द जंक्शन ऑफ टू रिजेस एंड इन द केस ऑफ माउंटेन रेंज इट टेक्स द फॉर्म फॉर पास ये आप पॉइंट छोड़ दो ये वाला पॉइंट आप छोड़ दो इसका कोई मतलब नहीं है आपके साथ तो यहीं तक करते हैं इट प्रेजेंट्स अ डिप इन अ रिज और द जंक्शन ऑफ टू रिजेस अब ये बनता है हमारा सैंडल का हमारा कंट्यूर का अगर आपको कहीं ऐसे फोर सेट ऑफ फोर में आपको ऐसे शो कर दे कंट्यूर लाइन तो इसका मतलब सैंडल है मतलब ये ऐसे ना ये ऐसे बनता है ना ये ऐसे माउंटेन में सबसे ज्यादा होता है माउंटेन वगैरह में रिजिज वगैरह में माउंटेन रेंज ये लिखा हुआ है यहाँ पे माउंटेन रेंज तो उसमें कुछ इस तरह का बनता है ये था हमारा कैक्टिस ऑफ कंट्यूर हमारे दस पॉइंट है ये भी इम्पोर्टेंट है लगभग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है ये थे हमारे कैक्टिस ऑफ कंट्यूर Thank you for watching our video please subscribe our channel civil insight and share this video as much as you can thank you